，那我就送你到这儿了。今天我就且回去休息了。嗯嗯，来我府上住上几日吧，我还有好多问题要请教你。哼哼，走。哎呀，我这是招谁惹谁？这是在想从前的驼子，还是现在的沈叶啊？沈叶，他真的能坏我名声吗？我与他在云州相识，此人确实有几分传奇。虽然表面上看起来他口舌极尽，但是呢，我总觉得他这个人透着几分贵气。特别是他那支火秀舞，<笑>绝了！我跟你说，他以后一定是能成为绝品佳人的，贾爱时定能超过玉环。你要是能跟他扯上关系，一定能成就一段蓝颜祸水的佳话。那就好。如果有一日我能做回自己。我能把他给宰了吗？我不玩了，就你文武双全，谢老板。那个人最近在做什么？哪个人啊？就是那个开欢楼的死死官，受宠，哼！没想到你们就抱了一下，竟然有些念念不忘了。嗯，我只是想确定一下，他是不是还活着？活着，挺好的。他们凤楼近日就要开张，给了我张请请。不过呢。主要是想请你，那为什么没跟我说？你都想杀了他，我就不跟你找不痛快了吧？那日的事，母亲大人都知道了。舒大人知道了，嗯。那他可是怒了，会不会连累我？没有怒，不会连累你，只是觉得我这样做还挺有趣。让我再多多参与，然后又给了我一点钱，让我快快花掉。我就想啊，这花钱的本事，还是得看你呀、啊。帮帮我，这叔大人是铁了心不想让你学好。给了你多少？还好，十万。十万两白银。确实不是比小数目，十万两黄金。嘿，真是一群酒肉朋友，关键时候一个都用不上，都被其他欢楼给请去了，弄得我今天很没面子。花我的钱挣自己的面子，这不合适吧？我们世子大人啊，那个呢？有他们在，你这幻灵身才能更快的传出去啊，是不是？光他们还不够，还得把场面做得更大一些。超，我已经到头了，那些大纨绔，我也请不来啊。就是这吧，暖场的人都到的差不多了
，我们进去吧。我们是不是走错地方了？这些可都是尚大夫的车衣。是啊，生怕别人不知道他们是皇亲贵胄。这风气，确实该整治了。你看这个，这些就是所谓的大纨绔，他们是断不可能聚在一起的呀。水英的面子可真大。搞得我都不敢进去了。聚集他们很难吗？那当然啊，这赌桌上呢都有王不见王的道理。这些人可都是有天牌在手的，只有不见面才能避免冲突。这一定是有一最狠的人出现了，会是谁呢？我，我找人打听了一下。京城欢楼最有来头的客人都有哪些？再把他们都叫来了凤楼。你跟他们很熟吗？没有啊，大多半我都不认识。我也就是试着请了一下，原本以为这临时邀约来不了多少人，没想到竟然都来了。只有他们在，我舒城的名声才能坏得更快一些。<笑>花瓶都碎了，这么热闹，大家不必多礼。世子大人，这四大名楼的人联合起来都欺负我，我都说背后的靠山就是世子殿下您，他们非不信，压根就不把您放在眼里，您就得好好教训教训他们。滚开！哎，就按我刚刚教你的说。<咳>本世子今日来贺凤楼开业，叫了好些朋友来这里聚一聚。虽然你们这儿很多人我也不认识，今晚所有开销都算我的。谢世子，拿上来吧。有这好事？是啊，这么多金子，这么多银子，这世子简直犹如我的再生之母，实在是……再滚开！哎，沈夜，你不是说你最讨厌装腔作势吗？我看你才是最恶心之人。对，你你们是来闹事的啊，还是来贺凤楼开业的呀？呃，回世子大人，小人也是来恭贺的。哦，那贺礼呢？世子问你们话呢，贺礼呢？马上去取，这就派人取。说到要做到，记得要送礼，我也好给你们回礼。是。是我说的对吧？今日，所有到来的朋友都是给我们世子面子。世子大人必将重谢。对，你们给我面子，我给你们金子，就是这样。谢谢世子。啊、哦，我与凤楼的这位沈老板并不熟，之前也没有什么交情。可本世子，就是偏偏看他顺眼，想为他花钱。也请各位要多多照顾这里的生意，对他好，便是对我好。本世子就会记得这份情。若是你们没有钱也没关系，反正最近有些钱是花不完。多谢世子，小人无以为报，只好以身。嗯，今日世子大人来，只交代一件事。回吧。恭送世子。书城什么意思啊？大老远来一趟，就为了帮沈夜撑腰站台，这沈夜是有天大的面子吗
。沈月刚到京城，便由舒长丽捧他当花魁，他上辈子是积了多大的德呀！还望各位贵人多多提携沈月，多多照顾凤楼。虽然我很高兴可以早点走，但是不应该再招摇一番吗？这你就不懂了。你这花了钱使劲玩呢，别人最多就叫你花中急先锋；但你这花了钱不玩呢，才会被人津津乐道，这才叫败家子。明白了吗？还真是有点道理。你果然才是最有天赋的那一个。孩儿见过母亲，坐，谢母亲。来，尝尝我的新茶，谢母亲。听闻前几日府医为你诊脉了，可是病了？有劳母亲担忧了。孩儿无恙，许是思绪机遇。这几日大家都在议论你，说是舒家的世子转了性，开始败坏家风了。你可真是不鸣则已，一鸣惊人呐！孩儿这些日子行径荒唐，致使流言蜚语四起，惊动了母亲，还请母亲宽恕。你有何打算？孩儿今日时时自省，此后定当继续静思己过，再求上进，重新入朝学习，断了那些是非之事。这一切都是我安排的，你只是听命行事，何错之有？可孩儿这些日子行径实在是过于荒唐，连自己都觉得万分羞愧啊！我知道你不喜欢过这样的日子，所以就干脆做得过分一些，以退为进。想让我顾及家风，收回成命是吗？我对你是不满，我对你不满的是。你还不够荒唐，你应该更加努力的败坏名声，直到我真的无法忍受，你方可达成所愿。嗯，还是母亲的一退为进，纯属孩儿佩服。<笑>当然，面子上的事情还是要做一做的。我已经提点过慕容家了，你现在需要做的就是。加倍荒唐，努力纨绔，不要懈怠。那孩儿一定不会辜负母亲期望，是将舒家门风彻底败坏。乖了，我也要装作被你气坏了的样子。退下吧，为母要静养。孩儿告退。红渊，我母亲是不是说了一句，她已经提点过慕容家了？是，家主确实说过这句。更衣，取我的佩剑来，再安排一队府兵随我出趟门。世子可要犯险，救人，顺便换一换名声。见过世子殿下，请世子稍后，容我等与家主通禀。慕容婉清在哪儿？世子饶命，世子恕罪
靠端端的，你怎么来了？我母亲说提点过了，我就知道你要遭殃了。哎，这大坏世子的帽子扣下来，免不了这顿责罚。先起来吧。不碍事儿，我皮厚的很，这莲娜对我来说不算什么，啊。我母亲要做管教我的样子，所以才让慕容大人斥责你。之前我带着你鬼混的时候，我早就知道有这样的结局，没关系的。即便如此，那也不能是这样的毒打呀，这是借题发挥。没事儿，我真的不能。见过母亲大人，下臣慕容瑜见过世子，慕容飞羽见过世子大人。就因为他不是你亲生的，你要打死他吗？下臣的家务事，让世子见笑了。家务事，不想让我插手啊？下臣不敢。你是亲生的，是。飞鱼乃是慕容府的长房嫡女。嫡女。若她生母没死，若她没过继给你母亲，何时轮得到你自称嫡女啊？你，不过没所谓。既然你来了，我便省事。世子殿下，世子啊，万万不可。他在这儿跪了多久，你就要在这儿跪多久，否则我会很不高兴。母亲，听世子的话，跪下，跪下。世子，杖刑二十吧，我会派人在这盯着。世子息怒，下臣一时气怒，对晚清有些苛责。三十，还请世子看在慕容家同事四十，来人呐！母亲，准备杖刑。对了，我想请三小姐到我府上小住上几日，还请慕容大人行个方便。呃，晚清能陪世子大人解闷儿，是他的福气，下臣哪有不允的道理？红渊南风在，扶好三小姐。是。恭送世子殿下。听闻慕容大人新起了一座庄园啊！确实，于城郊三十里处。正说待舒大人返京之后，携世子一同光临。这园子有多处僭越，不如重新修整，怎么样？殿下明察，此园在修建之时就已吃坏过礼部，怎会僭越？况且，世子你也没去过呀。我说他僭越了，就是僭越了。世子说的是，下臣这就着人严格检查，及时改过。不如一把火烧了吧。嗯，是。母亲，真的要打孩儿吗？不打不行啊！本以为这个世子。成熟稳重，没成想，竟是个混世魔王。来人呐，给我打！好了，你还是去吧，要不？我不去，难得看到这样的场面，我还想再多看一会儿。我是因为谁才变成这样的？你心里没数啊！某人还好意思在这里看我笑话？要不然，我再给你上点药，反正也不差这一次了啊！啊，不！你看吧
，随便看。我跟你说啊，我母亲不仅没同意我思过和入朝学习，她竟然觉得我闹得还不够大。我怎么办啊？你就这点本事啊，连我母亲都还觉得不够呢。算了，你自己玩吧，我不陪你玩了。我小命都快搭进去了。还不够，还得玩的再大一点。你这小气死舒大人啊！嗯，红云，吩咐下去，我们去凤楼。是，不是，舒长，我现在这个样子也不太适合逛欢楼吧。你去不去？红云，走去放我。是，真乖呀、啊！来来来来，给你扶好啊！啊，舒大人，稍等，等我点完火再说。啊，不，舒大人，小人哪里得罪你？你要烧我凤楼啊？我挺喜欢你和凤楼，所以得烧啊！啊，不是，是你要是喜欢，你一把火烧了，你以后也来不了了，是,是对不对？你放心，我会控制好火势，还会为你修缮，再补偿你一大笔银两。呃，不不不，哎，哎，哎，哎哎。嗯，世子大人，世子大人呐、啊，这不是价钱的事儿啊，这凤楼是小人的心血。嗯，价钱随你开，我就是想邀请你随我到叔府住上几日，时时陪着我。如果是这事儿的话，世子大人完全可以跟小人直说，小人完全是乐意的，但完全。用不着收我的俸禄，邀请、下帖，还有解释，太麻烦了，不如直接把你这地方烧了。呃，你们可以救火了。快快快快！你这凤楼烧了几日，你就在我那叔府住上几日。快点！啊，我的生辰礼也交由你来打理。价钱还是由你来开，你可以去收拾东西了。再来水，来了。你可以放开我的腿了吗？否则我会打你的头。睡不住啊！快，快，快，两个人，来了，来了。红云南风，安排一些府兵接他入府。另外，在场围观的所有百姓，皆可说。我舒城为了接沈夜入府，特意烧了。这边，他这凤楼，是，真是个天才，惊奇的天才才过来的是句尸首呢，怎么不好好休息啊？你能不能好好说话了？我就不是着急来看你吗？我知道你想问什么。红渊回过话，沈夜带着沈从住进了初凡小住。那你都让他们两个住进来了，怎么不去看看？我让他们住进来就是做做样子，我看他们干什么？哎呀，我的书城啊！这两位家人，还真是可惜了。你真的对那个沈夜一点意思都没有啊？要不，我陪你去找他玩，顺便看看他的火秀舞。火秀舞？你还想着火秀舞呢？啊？那看。
来。啊，伤的也不重啊，啊，不怕不秀我。这小脑袋瓜里还能想着乱七八糟的事儿，还头脑，头脑，见过家主。孩儿见过母亲大人，嗯，啊，见过舒大人，恕晚清不能行礼。我还以为是一具尸首呢。你的事我听说了，嗯、辛苦了。这份情谊，舒家会记在心里的。不敢，不敢，不敢，不敢。打砸了慕容家，还毁了人家新建的园子。是，武城兵马司的人报告，你还烧了一座欢楼。是，烧人家的地方，就是逼人家入府伺候。是，还要让人家打理你的生辰。是，你堂堂一个世子，居然要欢楼的小官来打理生辰礼。哎呀，不错呀！初听之下，我都已经生气了。不错，继续努力。谢过母亲大人，孩儿一定继续努力。也请母亲大人保重身体。娘身体好得很，只怕你没那个本事。那位家人已经入府了。是，那就让他晚上来献艺吧。来都来了，也别荒废着。娘来替你做做样子。我看母亲大人是自己想看吧。孩儿无礼，孩儿这就去办。随我去趟出凡小筑。走。啊啊啊！这这成儿，你得把我也抬过去啊！啊小人沈夜，见过舒大人，见过世子殿下，见过慕容小姐。婉让，沈夜，我母亲想看一下你的火秀舞，听闻是冠绝天下，如此，便有劳了。那便让物家地郎沈从为舒大人舞上一曲吧。我母亲是想看你跳这支舞。小人曾允诺过，为世子殿下独舞一曲。既如此，还请舒大人、慕容小姐回避。沈爷，难不成你要惹舒大人生气啊？什么时候还这么讲信用？沈公子，请上前几步。抬起头来，沈夜，正是小人。成儿，你从哪里寻得如此极品佳人的？母亲可是动心了，你看上的人不妥吧？以孩儿来说，他只不过是一个道具。咱们母女之间有什么不好说的呀？吾儿孝顺，但是母亲，我得通知一下我父亲大人，他还在云州。你要是想寻得新欢，这还是我介绍的，这。不太妥吧？算了，这沈夜也没什么好的
。水月，既然有舞你不跳，那这腿便不用留着了。来人，把他腿给我打断！哎，别！啊，这般暴力又是何必呢？不跳就不跳吧。沈公子，成儿的生辰礼就有劳你了。花魁于怀，我也邀请了。听闻你也有花魁之意，正好你俩可以比试一番，我很期待。哎呀，如此便是结束了吧？沈月，你真厉害，我母亲眼睛都看直了。嗯，那我生辰礼就交给你了啊！啊，成儿，你等等我啊！啊啊，沈月！每年你的生辰，陛下都会亲手为你正冠。今年会再赐一颗金珠给你，以示恩宠。今后，你便是五珠世子，当世无双。表面恩宠，实则捧杀。你心中有数就好。前几日他还提醒我，让我对你严加管教。看来，你的坏名声已经传播开来了。所幸没有辜负您的期望。他赐你金珠，自大楚开国以来，除了天家之外，还没有人获此殊荣。近日，也没有暗亭的人在对你动手，这说明他已经对咱们放松了警惕。你只要坚持下去，待你成为下一任舒家家主，便不用再忌惮。母亲已是家主，不一直也在忌惮天家吗？当你成为舒家家主的时候，局势便不一样了。承蒙各位厚爱，为小儿的弱冠之礼增光添彩，请，请，请，请。成儿，书城谢过各位大人。他日书城入朝为官，还请各位大人多多指教。说见外话了。到底是书家世子，开口便是入朝为官，造福黎民百姓之事。<笑>他哪有这样的志向啊？吃喝玩乐的本领倒是不少。<笑>这不，他又请来了二位朋友。若是各位不嫌弃的话，请他二位朋友为大家献艺助兴，如何呀？好，好。难不成是凤楼的沈家兄弟？如此甚好。这凤楼沈业名头正盛，我都想着这何时才能一睹这佳人风采。那就借着这个承儿弱冠的机会，让我们见识见识。不必着急。我还请了花魁于怀前来。花魁于怀，听说这于怀可是百年难得一遇的佳人，是我大楚国的瑰宝。这沈夜又是后起之秀，这二人同台献艺，岂不是提前见识了花魁大赛？是啊，也就只有舒家才有这样的手笔啊。舒大人，世子，请，来，各位请。请，请，请，请，请。家主，沈爷那边准备好了。来的正好。哇！
真是你笑话！见过各位贵人，免礼。据说这沈夜的一支火秀舞，曾令大安国的国君日思夜想，乃至生了一场大病。这今日可探得虚实了。余怀道，一等仙人芳容了。草民拜见舒大人。拜见世子，祝世子福寿安康，龙颜永驻。这这，舒大人，这位是？是啊，上回画魁大赛，我和他有过一面之缘，这根本不是余怀。草民是余先生的琴童，我家先生今日身体不适。怕冲撞了舒大人，世子殿下，先生已在家中沐浴焚香，遥祝世子生辰。今日庆典，我家先生福薄，无缘为世子助兴了。先生献上绿尾琴，恭祝世子生辰。绿尾琴，那不是余怀的贴身宝物吗？据说传了两百多年呢。这么贵重的礼物，史夜，送你了。多谢世子，南正。草民告退。那你们可得好好表现了。各位贵人，穆家地郎沈从，自幼有小人亲自调教长大，由他给各位贵人舞上一曲，想必不会让各位失望。这火秀舞是你沈夜的成名之作，不该由你亲自献舞吗？是啊，是啊沈夜，看来这只火秀舞，你还是只肯跳给成儿看呢。<咳>多谢舒大人理解，沈从，给各位贵人好好舞上一曲，助助兴。终于要见到火秀舞了，是啊，是啊。
你饿了，让红渊给你弄点吃的吧。你也两天没吃东西了，要吃一起吃。我没有胃口，你的伤才刚刚好，你快点回去休息吧。你也知道我的伤才刚刚痊愈，啊，那就拜托你行行好，跟我一块回去歇着吧。你要是在这儿待着，我就在这儿陪着，自己看着办吧。那随便你吧，反正我要在这儿。嗯哼，到底还是他重要。不过，打死我也想不到，你和沈夜。居然有这么有趣的缘分，确实是有趣的缘分。打死你，我也想不到的缘分。你什么意思啊？我才是你最重要的朋友，你可不能见色忘义。好端端的，为什么要打死三小姐？醒了就好，你快点躺下休息吧。着急见你，他也躺不下。我有许多话想跟你说，也有许多事情想要问你。我也有许多话想跟你说。我就看看。不说话。嗯，我走，我走。我知道缘分这东西非常奇妙，但是呢，你们一定要注意克制，注意身体，注意身体，注意。你兄长醒了，但他现在没空搭理你，世子没空理我。要不咱俩聊个天？我们重新认识一下吧。我姓舒，单名一个橙子。京都人士，祖籍江州，家中独女，文从当朝大学士苏启，武从清月派掌门清玄院。舒家是大楚世家，认识你，我很高兴。沈夜，父亲早亡，母亲不认我。身上的本事，一半是家中留下的古籍，另一半是偷学而来。谢过你当年的救命之恩，还有我生辰那天，谢谢你，终于来到我面前。自那天伊始，我就一直记挂着你。我当日就说过，我会有上门讨还的那一天。呃，其实我并不纨绔，我也不喜欢胡混，只因舒家势大，我越求上进，皇上便越不得安心。母亲让我学着胡闹，也是为了自保平安吧？你千万不要把我当成那样的人啊！我知道你是什么样的人，一开始便知道。那。你有什么想跟我说的，尽可说。
第一次遇见你的时候，我觉得你好傻，危难之中还能出手相救。可从那天起，我便忘不了你。所以，你来找我了，对吗？我已入重天之境，就不要再妄想了。我要杀的人是舒城，你不是我的对手。那日我便知道，你身份一定尊贵。沈夜乃一介草民，能否飞上枝头变凤凰，那就得看世子殿下的了。所以，你来找我，是为了这件事。这可是我们世子第一次行动啊！请问三小姐，我的天哪，你居然会说话呀！你这个人冷得不像人一样，我还以为你是个雕塑。你心头之上可否也有一人？他可能是心头所想，也可能是心中愧疚，或者是一个梦魇，担心那人化作厉鬼寻你索命。他要是还活着，应该同你一般大。拜见世世子。兄长可是说了伤人的话？没想到你这木头也会察言观色。那余怀的本事很大。一到重天之境，我不是对手。日月同辉，也只有一丝同归于尽的可能。原本以为只是一场苦战，自己还能有机会与他在一起。可现如今，不能换跟他在一起，也只能换他活着了。与其让他有了情愫之后，再尝失去之苦，不如让他以为我就是一个势利的小人，讨厌我，怨恨我。然后忘了我。可如此一来，兄长为他所做的一切，他就全都不知道了。不重要，重要的是，他能活得踏实一点。
川儿，你知道之前我得知要做你伴读的时候怎么想的吗？我慕容婉清终于要出人头地了，做你第一世子的伴读，以后飞黄腾达就靠你了。现在呢？现在。我要问你挨打也就算了，我这身子还没好利索呢，陪你守着他守了两天两夜都没有闭眼。好吧，偷着睡了那么点但是现在连口踏实饭都吃不上。你吃你的，我不管你。好了，你不吃啊？那我也不吃，我不，我。奇怪，这两日我几乎没怎么吃东西，这些也都是我平日里爱吃的。可我现在怎么就是食不下咽，如同嚼蜡呢？还有别的感觉吗？胸口有些闷，呼吸之间略有痛楚。这种感觉叫做心痛啊！定是有人负了你，伤了你才会这样的。你懂。有过类似吧？想哭吗？啊，那更糟。怎么办？喝酒喽。世子殿下，沈夜雨、沈从两位公子已经离府了，说是凤楼的生意耽误不得，还请世子为他争花魁的事情多多帮衬。这个负心薄行，眼里只有利益的家伙。你不是一早就知道他是什么样的人吗？何必还要骂？可是他伤了你的心啊，让你还没有开始就结束了。算了算了，我们不管他了，我们这辈子都不要再理他了啊！喝酒吧，来，干杯！红颜，大小，是。哎。兄长几十变的，如世俗男子一般，喜欢借酒消愁了。这都快一个时辰了，属实无聊。我们在这儿看着兄长借酒消愁一个时辰，我们岂不是更无聊？是好事。兄长已经做好了准备，了却了牵挂，可以安心的和我们一起赴死了。他真决定去死啊？那真是一件好事，值得庆祝。我们要不喝点小酒庆祝一下？嗯，你找的这些人靠得住吗？这些人可是赌方打手、镖局师傅，还有黑市护院，对付这些欢楼的小官们肯定没问题。也是，他们几个当中，好像也就沈夜会点功夫，而且他现在还受伤了，根本没什么可怕的。<笑>等一下，啊，你们进去之后，只管打字，盯着那个沈夜，就给我扇他一百个耳光。是，你们不是朋友吗？为何要下如此黑手？谁跟他是朋友啊？他伤害了我的朋友，就该打。嗯，上。
。哇，这寒夜冷酒的，滋味真不好受。想来兄长应该挺不开心的吧？你是想告诉我，有人闯进来了？哎，这酒喝的浑身寒啊！正好松松筋骨，出汗暖身。走。到了，果然靠得住。那我们也进去吧，走。哇！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！死就让他。嗯。帮我翻过去、啊。何物？与你无关。你不说，我便毁了此物。且慢，求求你，手下留情。此物乃一个人的生辰八字，并非珍宝，与你而言毫无用处。何人生辰？这是我要娶过门的夫君。一大处风俗，我们要交换彼此生辰。何时娶她过门？他已经死了沈从，兄长命你回去，别跟慕容小姐开玩笑了，别吓着她。慕容小姐，请。干嘛去了？怎么睡成这样？昨晚，我昨天晚上还不是为了……嗯，算了算了，你来多久了？不久，半个时辰而已。看你睡得这么熟，没忍心叫你。不过你磨牙声这么大，真的不会吵醒自己吗？不是。
少，你这个行为着实是有点吓人了。向守灵，对吗？以后你死的时候，我就这样给你守着，好不好？别别别别别！你到底想干嘛呀？我想去买东西。买东西？那我跟你说，你怎么不早说呀？这个时候，购物最能让人放弃烦恼。走。平日出行我不会扰民进入，但今日，我想静一静。本来这静一静应该是在府中不出门，但是逛街呢，又能让人心情大好。这两件事情本来是矛盾的，但你却将他们实现了完美统一。总归是要找点事情做。你这么心事重重的样子，是为了那个沈夜？不会猜就别瞎猜。我只是觉得那个人有些与众不同，你为他心烦意乱，也属平常。没事啊，我陪着你。这心烦意乱的时候呢，就该逛逛街，散散心。我并不烦，也不乱，我清醒的很，我知道自己该做什么。啊，你就别逞强了。我们开始吧，从哪儿逛起？我也买个东西送你。不是已经逛完了吗？超，这逛街不是走走路，这是得花钱的，真金白银的花钱。全都要了。是啊。我已经花钱了，世子大人，就选这些吗？嗯，是。你是怎么花的？我怎么不知道？买空铺子里的东西就行了，不用真的进去吧？世子大人，店铺里的东西已命人全部买下，铺子是否也要买下？一并买下吧。是。对了，你刚刚说要送我些东西。送不起，送不起。那我们回去吧，还有好些事情需要你帮忙呢。你这花钱的方式还真是让我开了眼界。你不会买了都不要吧？你要是不要的话，可以扔给我，我要。为什么要扔？这些东西自有它的去处。这些是衣物，那边是玉器摆件，还有饰物。这箱子里头放的是靴子，这儿还有文房之物和厨房用具。光是厨房里头的锅，就有二十口。嗯，冰山一角，冰山一角，还有几百匹布料和被褥都在后院呢。这是买空了所有店铺吗？不止，据说还有地契租约账本，一会儿也要送过来。嗯，不光买空了店铺，还把店面也给买下来了。说是送给兄长的，这地方可能不够用吧？这还只是很小的一部分。哎，你们说那个憨世子，呃，世子大人，世子大人是不是没明白兄长的意思呀？我们是要真花魁的，不是开杂货店的吧？要不要再跟他说一下？楼主，红楼楼主萧红雨和绿楼楼主花香子到了。哦，还敢上门找打，正好可以出口恶气。二位楼主，这又是要来砸场子了？哎，不敢不敢不敢不敢，吾等草芥，岂敢再为难沈楼主啊？现在凤楼的规矩又变了，与我说话都是要收费的。啊，是是是，我们快些说，说完马上就走。沈楼主，您看啊，这是我们两座欢楼的匾上红绸，给您送过来了。啊，你们可知道？摘了红绸再送回来，意味着什么吗？这个自然是知道的。呃，那个从此以后，我们两座欢楼就再也不敢跟凤楼作对了。这个至于花魁之事，我们就不参与了。啊，对呀、啊。
，不参与的。是是是。那我们先告辞了。哦哦。哎，慢着，你把话说清楚。哎呦，不了不了，沈楼主这，啊，凤楼高门显贵，我等消费不起。告辞，告辞，告辞，告辞，快走，快走你来做什么？礼物收到了，谢谢世子。这就是你来的目的、啊。你想见我，我便来了。我只是送了些东西给你，不足以说明我想见你。今夜之后，就别再插手我的事情了。你想做那个花魁，我就让你做。今夜之后，你我两情，花魁之事与你无关，你我之间，别再无瓜葛。让你达成心愿，是我的事儿，与你无关。你等来的是一个如此势利的小人，你难道不会生气吗？我是气是恼，也与你无关。你怎么这么倔呢？若以后我不在你身边的话，你这样会是很多亏的。还是与你无关。见过母亲大人。听闻你近几日又做出一些壮举啊？最近孩儿做的事着实是多了一些，不知母亲说的是哪一件？哼，收了一座欢楼，用钱或胁迫人家不许参加花魁大赛，这事儿啊，都惊动了金兆颖和礼部了。今日礼部尚书穆染。让我劝劝你，这花魁大赛乃是咱们大楚的盛事，你一个第一世子下去搅和，让他很难做。啊。况且人家不知道你到底想干什么，难不成你想在欢楼这里统一江湖吗？哼，好大的出息呀、啊！已然惊动了礼部，那很好啊，这不刚好趁了您的心意了吗？随我走走，孩儿与晚清还有约，你还想让他挨打是不是？嗯，孩儿遵命。臣莫要惊动了鱼儿。有什么事不能在朝会上说，非要追到内院来。事关花魁大赛和世子书城。他还真搅进来了。孩儿失礼，瞧瞧你，神不守舍的，怎么
，心思都跑到那个沈叶身上去了。可以了，孩儿不知母亲是何意。娘的意思是啊，别再胡闹了，去做你该做的事情，入六部休息也好，行走于中书省也好，都随你。但是，不要再参与花魁的事，也不要再理那个沈夜了。母亲，孩儿做事，向来有始有终。你是说，书城做了那么多事，都是为了那个叫沈夜的人？正是。微臣以为，本届花魁大赛是我大楚三年一度的盛事，若是由世子这般行事，恐怕本届会十分的寡淡，未免让陛下扫兴。这件事你不用再插手了，也不用想着去管那位世子，你也管不了。有始有终固然是可贵的品质，但是不要用在这件事情上。毕竟陛下还是很看重花魁大赛的。不过就是一届花魁大赛，即便我用些手段为他赢个花魁的名头也没什么，无非就是遭人诟病。只要他得意，我便承受得起。你还小。你想的太简单了。这样，你想胡闹也好，你想继续装作纨绔也可以，娘都依你。但这件事，不行。为何？咱们舒家现在还是第一世家，凭的就是这份我对危险的直觉。这个沈夜不简单。若是娘现在还没法给你一个合理的解释，你会听娘的话吗？孩儿不明白，但孩儿会遵母命。你是个好孩子。但也是个有主见的孩子，所以你不会听娘的话。你说说看，这场大赛的得主是余淮，还是沈夜？此二人皆是极品佳人，看样子难分上下。老奴不敢妄猜，免得被陛下笑话。朕还未登基的时候啊，总以为只要坐上皇位。就可以为所欲为，但后来才知道，很多事不方便做，只能静候时机。就比如这余淮，还只能用沈夜来对付他，只有他才能引得余淮露面。可将来，沈夜会不会成为下一个余淮呢？若真到了要处理沈夜的时候，朕能下得去手吗？陛下息怒。不怒不怒，等下次见到沈夜的时候，朕定要问问他，抢了朕的烟火，玩得开不开心呀？薰衣尾最大的鱼，烹好了。给书城送过去。这池中之鱼，皆是陛下饲养多年，陛下不心疼吗？心疼归心疼，不过总要感谢书城为朕安排的沈夜和余淮的这场对决呀。哦，带话给舒柔，就说，朕会感激成儿的。是。主人，沈公子的赛程就在这里。不必了，他自有能耐，再加上那位世子这么一折腾，再没有人能对他构成任何危险。所以，他将会是主人最终的对手。
，未必啊。主任，慕容家的三小姐往月楼帝国拜帖，说世子要约见大人，地点在城外的七里坡，时间是……莫不是在决赛当天？正是。哼，沈月骗他说，一心只想夺花魁，对他并无情意。这个憨世子，还一心一意的为他谋事。确实可爱，我都要不忍心杀他了。回信过去，我会准时赴约。也请世子大人，千万不要爽约，否则我一定会在武力的对决上杀掉沈毅。是。大事可成，相信我很快就能来见你了。拜见家主。可问出来了，慕容小姐十分配合，世子确实约了于怀。地点在城外七里坡。传我的令，子夜过后，将世子和慕容婉清带往湖心楼，这段日子就住在那里。花魁大赛之后，方可离开，派一些可靠的人照料，不许他离楼半步，也不能透露任何消息。是。还有，你告诉他。若是他敢偷跑出去，我会杀掉所有伺候他的人，包括慕容婉清和你。遵命。兄长今日一品，绝佳。你们也都不错，死得体面一些吧。恭喜兄长，顺利晋级花魁决赛。这有什么好道贺的？那几场比赛赢得如此乏味，难道兄长还真的在乎过程吗？劳烦兄长打起精神来，我们都希望看着兄长拿下花魁之位再死。那至少我死的时候有花魁之名，你们呢？我们，我们死的与有容焉啊。把你们养的白白胖胖的，死了还真有点可惜。不过记住，我们只有这一次机会。只要能够杀了余怀，无论是谁，只要有一线生机，立刻给我跑，不许管我。特别是你，如果真能活下来，别再去管慕容家的仇了。好好给我活着，谢兄长养育之恩。当初养你们就是为了挣钱。没想到一个个胃口那么大，害我赔了那么多的钱。这下好了，省钱了。对了，有世子消息吗？恐怕今日他是不会来了。不来也好，我们做我们该做的，把生的希望留给他。走吧。